Rồi hôm nay mình học bài cuối cùng của cái unit 1 Today we'll talk about a job fair in Singapore A job fair is a, like a, a meeting, like an exhibition of uh, Okay We talk about the job fair. A job fair is uh, like a meeting or a conference or an exhibition where a lot of people uh, they go to that place to apply for a job or to learn about uh, some more information about the jobs of the company. That is a job fair. Uh, something that's called the center of uh, people who want to work for others uh, and there is a film company and it is looking for a sales assistant the name of the company is the uh, thread light film uh, we will talk about the background of this company and there are three candidates uh, Jenny Wong Cindy Tan and David Chung uh, we talk about the age Uh, the, the the birthplace or some information about each person and then we are, when we'll talk about this person later okay uh, background you and a colleague work for a trade line film company a television production company you are both at a job fair in Singapore you want to find an assistant for your sales manager in Singapore On a website, you read information about three young people at the fair looking for a job in sales. Read about them, then do the task below. Okay. Uh, you and your colleague. Colleague it means that your co-worker, the person who works with you, that is a colleague. You and your colleague work for this company, Treadlight Film Company. This company is a television production company. The company produce uh, television programs that that means a television production company you are both it means that two of you are at a job fair in Singapore this job fair is in Singapore and you want to find an assistant to help you right but, but not help you but help your sales manager maybe because he is so busy uh, in Singapore on a website It means that there is uh, the website here. Uh, you read information about three young people. Young, this is young, not young, young, yeah, young, young people. Three young people at the, the fair looking for a job in sales, not in marketing, but in sales. Uh, read about them and do the task below. Okay, uh, this company is looking for a sales assistant, which is, I ask you some questions about this sentence. I ask you, some uh, questions about this sentence a film company is looking for a sales assistant so what is looking for a sales assistant a what film company mm. a film company is looking for a sales assistant good so uh, what is a film company is looking for A film company is looking for a sales assistant. Good. Can you make a question with a film company? It means that you will make a question to answer that a film company. What is da 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 assistant? Make a question. What is looking for a A okay, I will answer a film company, right? Uh, so make a question to let me answer a sales assistant. What is a film company looking for? Ah, uh, great. What is a film company looking for? I will answer a sales assistant. Uh, a job fair in Singapore. So, uh. Can you make a question to let me answer you a job fair? Ta 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 in Singapore. Mm -hmm. 
What is in Singapore? What is in Singapore? What is in Singapore? Oh, you you know happen, right? Happen. What happened? What happened? What is happening? For example, like that, you say what happened in Singapore. That's okay. Ah, uh, yeah, a job fair in Singapore. So, ah, uh, can you make a question to let me answer in Singapore? A job fair. Uh, where is the job fair? Now we do the same. You and a colleague work for a trade line film company, a television production company. So, what is trade line film company? What is this? What is this company about? What is this company about? What is this company about? Cái dấu phẩy này là mình để mình giải thích đó. Ví dụ Tom phẩy một cái my friend hoặc là my friend phẩy một cái Tom. I meet my friend phẩy một cái Tom. Thì dấu phẩy này dùng để giải thích đó. Thì mình nói là uh, Trade Light Film Company is a television production company. Okay. Dress Life Film Company is a television production company. Okay, it means that it produce it produces uh, sản xuất television programs, sản xuất những chương trình truyền hình. You are both at a job fair in Singapore. So you and your friend, uh, you and your co coworker, your colleague work, uh, not work but are at the job fair in Singapore. And you want to find an assistant for your sales manager. What do you do? What do you want to do? You want you want to find an assistant for your sales manager. Okay. On a website, you read information about three young people at a job fair looking for a job in sales. Uh, what is a job in for? What is this job in? What is this job in? This job is in sales. This job is in sales. What is this job? Uh, what is this job in? What What is this job in? A job in sales. À, mình có thể dùng từ this cũng được công việc này cũng được. This job is in sales. This shop is in sales. Uh, how many people here? Three people. You say there are three people here. There are three people here. Are they young or are they old? Young or old? Uh, they are young. Uh, they are young. Uh, how old are they? Uh, they are... 20, 20, 20 21, 21 and 24. Uh, 24. Uh, who is the youngest? 20, 21. Uh, we say Jenny Wong is the youngest. Young. Who is uh, the oldest? Uh, David Chong. Uh, David Chong. Is the oldest. Uh, the, is the oldest. And uh, if you want to ask about where a person uh, was born, so how can you ask? If you want to ask about the place that uh, this person was born, how can you ask? Ah. We need to use the past tense, past tense, that is where were, not where, 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 where are, not where are, but where were, where were you born? Where were you born? 
Okay, and you want to ask her, uh, where was she born? Where was she born? And can you answer me uh, this question? Where was she born? She was born in Taiwan. She was born. She was born in Taiwan. Ah, uh, she was born in Taiwan, and she is twenty years old. And where was she born? She was born in Hong Kong. In in Hong Kong. In Hong. Hong Kong. Hong Kong. Yeah, she was born in Hong Kong. And uh, where was he born? He was born in Singapore. Okay. Now, will you you adjust a little bit your intonation? You say, "Uh, he was born." You say, "He was born. He was born in Singapore." He was born. Born yeah. in Singapore. Uh, Singapore. Okay, let's talk about the education. So, what is her education? What is her education? What is his education? Her education is a high school uh, certificate. Okay, you say it again. Her education is high school certificate. Uh, she. She her. education. Her, uh, her, yeah, her, her. Her education is high school certificate. Certificate. Uh, certificate. 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 A sound, not a sound. Certificate. No, certificate. Certificate. Uh, just high school. It means that she complete uh class twelve, a uh, grade twelve. Just high school uh, certificate. Uh, she uh, doesn't have uh, university degrees. Cô ấy chưa có bằng đại học. Bởi vì she is just twenty years old. How about Cindy Tan? Tan Tan. That's okay. This word is education, not education, but edu education. This is graduate, not graduate. This is graduate, university graduate. Cử nhân. It means that she finishes university program. Ta hoàn thành chương trình university rồi. So she is a university graduate. Uh, or you can say uh, her education is university graduate, or she is a university graduate. So what is her education? City ten. Education is university graduate. 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 What is her major? Geography. What is her major? Her major is geography. Uh, G O G O G O. Geography. Fi fi geography. Geography. Oh, geography. Great. And uh, how about David Chong? Uh, is he also a university graduate? Is he also a university graduate? Cindy Tan is a university graduate, and David Chong is also a university graduate. Right. Uh, it's right, right? Uh, so he is also a university graduate. I ask you. Is he also a university graduate? Yes. Yes, he is. Uh, graduate. A university. Uh, he, uh, he is a university graduate. Ah, uh, graduate. What is his major about? Uh, what is major, his major? Uh, yeah. His major is computing. Com computing. He works with computers, right? He works with computer, and his major is computing. Okay, great. And let's talk a a little bit about work experience. You say work kit, work experience. Ah, uh, she is a sales assistant in a bookshop. She is a sales assistant in a bookshop, and Cindy Tan. Uh, work experience 
Uh, he uh, she has no experience. She has no experience. She doesn't have experience. Uh, how about David Chong? He is a website developer, designer, website designer. So, uh, what is the work experience of Jenny Wong? Jenny Wong is uh, uh, is, uh, is uh, Jenny Wong is a sales assistant in bookshop. Uh, in a in bookshop in bookshop, and how about Cindy Tan? Work experience. She has no experience, or she has experience. She has no experience. Ah, uh, she has no experience. How about David Chong? He, he is website designer. Okay, or you can answer his work experience is his work experience is website designer. Again. His work experience is website designer. Mm, okay. And uh, how about the language? And we have S here, you say languages. 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 A lang or lang, that's okay. Languages, languages, two ways are okay. Uh, she is uh, fluent at Chinese, or you can say she has fluent Chinese. She has basic knowledge of English. It means that she knows a little bit of English, basic knowledge of English. Okay. Um, how about uh, hỏi bằng how about là còn về cái gì đó how about Jenny Wong's uh, languages you answer she has fluent Chinese and basic knowledge of English okay I want to know more about the languages of Jenny Wong can you tell me she has fluent Chinese Basic knowledge of English. You say Chinese will have a sound. Chinese. Chinese. Mm. And how about Cindy Tan? Cindy Tan, fluent Chinese, good standard, standard of English. How about Cindy Tan? Chinese, uh, fluent Chinese, good standard of English. Uh, good standard of English. How about uh, David Chong? He has uh, fluent Chinese, good standard of English. Okay, uh, fluent Chinese and fluent English. Okay, great. And the personalities. Uh, personalities that like, uh, for example you are an uh, easy going dễ tính or you can uh, you are a hard working person người làm việc chăm chỉ for example like that or friendly uh, to people thân thiện với người khác elegant ở đây là thanh lịch elegant elegant uh, appearance uh, appearance là cái 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 ngoại hình appearance là ngoại hình her appearance is great. Uh, cái ngoại hình của ta rất là tốt mà trông đẹp. The appearance ngoại hình. Personality là đẹp. tính tính cách bên trong. Appearance bên ngoài. So, uh, how? What about personality of Jenny Wong or appearance of Jenny Wong? She is. She is uh, elegant and friendly. Ah, uh, this is just gun. Elegant. Elegant. Uh, she is elegant and uh, friendly. How about the personality and uh, appearance of uh, Cindy Tan? Cindy Tan is well dressed. Uh, and confident. Okay, well dressed. It means uh, dressed very well. She uh, has nice clothes. She has a uh, nice looking, outside looking. Uh, she 
wears suits, uh, some clothes like this, well dressed. It means that she is very careful, careful about what she wears. She is very careful about what she wears. Uh, when she goes out, she needs to look at herself again before going out to uh, to know that if the clothes she wear are okay or not. Uh, well dressed có nghĩa là ăn mặc chỉnh tề, tử tế Nghĩa là ăn mặc đẹp, ăn mặc đẹp đẽ là well dressed uh, She is well dressed and confident Confident, uh, tự tin yeah. She is confident about herself, something like that Serious là nghiêm túc Có hai, hai nghĩa, một đó là uh, nghiêm túc I am so serious about this problem Tôi rất uh, uh, nghiêm túc về cái vấn đề này You need to do it right away. Bạn phải làm việc, bạn làm giải quyết ngay lập tức, dùm. Đó là serious, là nghiêm túc. Nghĩa thứ hai nghĩa là trầm trọng. Uh, this uh, something like uh, his disease is very serious. Anh ta bệnh rất là nghiêm trọng. His sickness is very serious. Uh, hard working, uh, làm việc chăm chỉ vất vả. How about David Jong's personalities and appearance? He is serious and hardworking. Okay. And let's talk about what do they like to do in their free time. Uh, for the the word interest, you say what are their interests? Interest is, is a noun. Noun is a noun. So you say what. Are their interest or what is your interest? Say what is your interest? Well, Say. What is your interest? It means that what are you interested in or what do you like? Something like this. So, you can answer the same way as the question. The question is, what is your interest? You answer, my interest is music, international cinema. What are you interested in? I am interested in music, international cinema. What do you like? I like music. International cinema, or you can answer differently from the question asked you. For example, the question asked you, "What is your interest?" You don't say, "My interest is music, international cinema," but you say, "I like music, international uh, cinema." Something like that. It means that you use the different ways of uh, answering uh, based on the question. Okay, international cinema. International cinema, not uh, local cinema. Local là nội địa, còn international, quốc tế. Uh, what about the interest of Cindy Tan? What does she like to do? Uh, she likes uh, she, she like, uh, conversation and people. Uh, conversation. 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 Uh, and uh, it means that she, she likes people, yeah. She likes talking to people. She likes talking to people. And how about David Jong? Uh, his interests are? His interests are? Computer his interest. games. Computer games. And karate. Karate. Yeah, and karate. Okay, right now, you will make a presentation about one person, uh, each person. Uh, with the information like this, you can talk about them, okay? Uh, for example, the first picture is Jenny Wong. She is 20 years old. She was born in Taiwan, and her education is high school certificate. Uh, she has work experience. She is a sales assistant in the bookshop, something like that. Okay, can you uh, continue my ideas? Uh, the first picture is... Let's talk about her. Uh, let's talk about... Let's talk about Jenny Wong first. Jenny 
long is twenty years old. Mm-hmm. And she says uh, she was born in Taiwan. Mm-hmm. Her education is high school certificate. Mm-hmm. She 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 has work experience or she has uh, she has no work experience. She has no she has work experience. Is she has assistant. She is. She is sales assistant in bookshop. Mm-hmm. Languages. Her, her language is a uh, fluent Chinese basic knowledge knowledge of English. Uh, personality is elegant and friendly. She is in interest is in music, international cinema. Uh, interested in. She is interested in. She is interested in music. Uh, music, international cinema. Okay, she is interested in music and international. Thì từ interest ở đây nó là động, nó là bị động, nó là động từ, nó bị động. Uh, I am interested in là cấu trúc có mẫu câu như vậy luôn. Còn nếu mình dùng từ interest đó, thì nó là danh từ. Uh, my interest is uh, her interest is music international cinema. Rồi, cái chỗ languages này nè mình có thể nói là she knows some languages. Cô ta biết một vài ngôn ngữ. She knows some languages. Rồi, mình nói là cô ta có uh, She has fluent Chinese. Cô ta có Uh, có tiếng Trung lưu loát và she has good standard of English. Cô ta có cái tiêu chuẩn khá, có nghĩa là cô ta khá tiếng Anh. She is, uh, she has good standard of English. Okay. Uh, can you talk about this picture, the second picture? Who is she and how old is she? Anytime is uh, twenty years old. She was born in Hong Kong. Her education is university graduate. Mm-hmm. Um, what what is her major? Her major is uh, geography. Good. Uh, she and knows she, she knows languages. Oh no, she doesn't know languages. She knows languages. So she doesn't know languages. And uh, she doesn't uh, work. Experience. Uh, work experience. She has no work experience, and she has fluent Chinese. Mm-hmm. Uh, good standard of English. Mm-hmm. How how about appearance? How about appearance? Appearance of her. Her appearance, her appearance is her appearance is well dressed mm-hmm. and confident. Okay. Uh, she likes uh, conversations and people. Uh, she likes conversation and people. And the last person who is who is he? Uh, David is the She was born in Singapore. His education is university the the graduate. Uh, his major is computing. Uh, his, his work experience is his his work experience is website designer. Mm-hmm. He is 
fluent Chinese and English. She has. She, she has, has. She has fluent Chinese and English. A appearance. Uh, his appearance is serious and hardworking. Mm -hmm. uh, his interest computer games and karate. 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 Okay, great. Uh, we just talked about three people already. Okay. Uh. Okay, can can you make some questions with the the given words? We have given words already, but that is not the complete sentence. So you need to add more words to this sentence to be to to let it become the full sentence. Can you where you come from? So uh, what words can you put in this sentence to make it a complete one? Where? Come from, I come from Long An province. You come from Bình Thuận province. Where were? Where were or where do? We say where do. À, khi mà mình có cái từ không đây này nó là động từ thường đúng không? Có nghĩa là nó sẽ không có dụng to be. Có nghĩa là có động từ thường rồi nó không có dùng to be thì mình chắc chắn mình sẽ dùng do or did. Còn nếu mà từ không ở đây nó có dạng là coming á. Thì ở đây mình sẽ dùng là are. Rồi khi mà em đặt câu hỏi á thì em xem coi á nếu mà cái động từ mình đó, nó ở dạng là verb in á thì mình sẽ dùng to be. Còn nếu mà động từ mình ở dạng verb id thì có thể dùng id luôn, phải dùng id luôn. Còn nếu mà nó nó không có chia á thì cái đó mình không có dùng a, mình mình dùng do. Where do you come from? Nếu dùng come from thì mình dùng do. Còn nếu mình dùng là from, from thôi á thì mình dùng là are. Where are you from? Đó, hai câu nó tương đồng với nhau. Cái câu với của from á, thì là mình phải dùng to be, bắt buộc phải dùng to be tại vì nó không có động từ cho nên là nó phải dùng to be. Còn cái câu dưới đây á, nó có động từ rồi cho nên mình không dùng to be. Có nghĩa là phải có động từ thì không có to be, còn có to be thì không có động từ. Rồi, rồi tiếp theo nữa là nếu mà có động từ, nếu mà có cả to be luôn á thì cái động từ đó, đó nó phải là, nó ở hai dạng, một chủ động đó là verb in. Cái dạng thứ hai là dạng bị động nó phải là verb id. Nó cái đó cái kết mẹo để nhớ cũng như là cái để nói, viết nữa. Where do you come from? Cái từ này mình sẽ là come from. Lên dòng chữ come, lên dòng động từ. Where do you come from? Where do you come from? Rồi, job. À, tại sao bạn muốn công việc này? This job. Rồi, why? Ở đây chúng ta có từ want, em nhớ dùng do hay là dùng are. Where are you want this job or where do you want this job? Ừ. Tại vì nó có từ want là động từ chúng ta không dùng to be. À. Where do you want this job? Why do you want this job? Rồi. What? Ta ta ta. Your best quality. Cái phẩm chất, cái 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 năng lực tốt nhất và cái cái chất lượng đó, cái chất lượng tốt nhất của bạn là cái gì? Ở đây dùng như thế nào? What? Cái, what are? Ở đây quality thì nó là singular, nó là số ít cho nên mình dùng is. What is your best quality? Nếu một quality mình thêm s vô á, nó thành chữ này á, thì mình dùng are. What are your best qualities? À, qualities. What are your best qualities? What are your best qualities? What is your best quality? What ta 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 your favorite film or television program? What? What? Uh. À, we have or here. Or cái là hoặc đúng không? Hoặc mà cái phía trước phía sau em thấy nó số ít hết nè. Chứ không phải là chữ n ha. Thường chữ n thì nó mới số nhiều. Còn chữ or ở đây mà hai cái này số ít hết á thì mình chữ is luôn cũng được. What is your favorite film or television program? 
is chỗ này mình dùng y luôn nếu mà ở đây là n á thì mình dùng r cũng được What is your favorite film or television program? Continue. Why ta 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 you like the film uh, or television program? Why? Why do you Why do you like the film? Uh, what do you like the film or television program? Có nghĩa là tại sao bạn thích cái chương trình này hay là tại sao bạn thích bộ phim đó? Rồi, cái chỗ trọng tâm đây là chúng ta dùng do ha. Uh, like cái đây là động từ không dùng do. Why do you like? Rồi, em sẽ đọc lại ha. Where are you from? Where are you from? Answer. You can answer. I'm from I'm from I'm from Bình Where do you come from? Rồi, lặp lại. Where do you come from? Where do you come from? I come from Bình Thuận Province. I come from Bình Thuận Province. Province, remember the S sound. Province. Province. Uh, why do you want this? Repeat after me. Why do you want this job? Why do you want this job? Because I, so why do you want this job? For example, ah, uh, you can say because I, I think I am okay with the job. I am okay with it. Có nghĩa là phù hợp á. Cái chỗ này có nghĩa okay with it. Có nghĩa là phù hợp, thích hợp với nó thích hợp như thế nào thì chúng ta sẽ uh, dùng cái cái những cái cái lý lẽ của chúng ta để mà chúng ta nói ra uh, phù hợp ở điểm nào vì sao chúng ta sẽ nói sao uh, câu đầu thì chúng ta có thể nói I think I am okay with it with it like, with it I think I am okay with it I sửa ngữ điệu tí xíu đó. I think I am okay with it Ta da ta da ta da ta da. I think I am okay with it. I think I am okay with it. Uh, I think I am okay with it. I think I am okay with it. I think I am okay with it. Tôi nghĩ là tôi phù hợp với nó. Continue. Repeat after me. What is your best quality? What is your best quality? Yeah. What is your best? What is? What is? What is what is what is your what is your best quality? Say what is your best quality again? What is your best quality? Ví dụ mình có cái tính trách nhiệm chẳng hạn thì mình nói là responsibility. Rồi mình học chữ này ha respond. Respond. Uh, responsibility. Responsibility. Là có tính trách nhiệm. Hoặc là mình nói là là việc chăm chỉ hard working. Hoặc là đúng giờ chẳng hạn. My best quality is responsibility. It means that. Nó có nghĩa là. It means that. It means that. À, cái cầm này mình dùng ngoài này. It means that. It means that. Nó có nghĩa là. I want to say is. What I want to say is. Điều mà tôi muốn nói là what I want to say is uh, I mean that ví dụ mình nói là uh, my best uh, my best quality is responsibility. What I want to say is uh, when I take the job, khi mà tôi take cái the job, khi mà tôi tôi take cái công việc đó thì tôi, I have to finish it. Tôi phải hoàn thành xong nó. No, I have to complete it. I have to finish it. What is your favorite film? What is your favorite film? For example, you like some film and you say my favorite film is. So, what do you have any favorite film? Do you have any favorite film? Yes or no? Yes. You have a favorite film? Yes. 
the film you like the film you like to watch you like uh, any film or you don't watch films do you watch films for example you uh, you watch films on youtube or you watch films on next for lit or everything Netflix or everything do you I watch, watch films film. yes uh, yes i do mm -hmm. i watch film on youtube uh, on youtube is that you you youtube youtube or you can say youtube that's okay youtube tube or tube that's okay two ways to pronounce youtube youtube so okay uh uh okay uh what is your favorite film the the name of the film do you remember do you remember i don't remember why why do you like why do you like that that film Mm -hmm. nói nó thú vị nó nó hay thì mình sẽ dùng từ interesting. The film is interesting. The film is interesting. Rồi mình biết cái này thì mình sẽ không dùng sai nữa nha. Rồi, ví dụ chẳng hạn như mình nói là cái gì đó nó mang tới cái cảm giác gì đó cho cái người đó thì mình sẽ dùng verb in. Verb in ở đây nó sẽ mang cái 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 từ loại là tính từ mà có tính chất gì đó còn cái cái uh, cái động từ đó nó làm id có nghĩa là nó tạo ra một cái uh, giống như bị vậy đó là tôi bị làm cho hứng thú bởi cái bộ phim này i am interested in this film in the film còn là cái bộ phim này nó interested tôi cho nên là this film is interesting This film is interesting to me. I am interested in the film. The film interests me. Ở đây là động từ. The film interests me. Bộ phim nó interest tôi. Mình nói là cái gì làm cho bạn hứng thú? What interests you? Mình nói là the film. The film interests me. Cái gì đó làm cho tôi hứng thú? Làm cho tôi thích thì mình nói là cái gì đó nó interest tôi hoặc là mình nói là cái đó is interesting to me hoặc là I am interested in the film em thấy từ exciting cũng vậy nè it excites me it is exciting to me I am excited about it. I am excited about it. About it. I am excited about it. Work tires me a lot. Làm mệt. À, đợi cái công việc làm mệt tôi rất là nhiều. Nó có nghĩa là một cái cái phần verb in em em vừa thấy cái dạng đó là verb in nó vừa thấy cái dạng đó là verb id ấy. thì khi mà em bỏ cái in bỏ cái id ra thì nó là một cái động từ. Động từ có nghĩa là cái gì đó nó tác động cái hành động gì đó lên cái gì đó. À, em nhớ nhớ cái gì về cái ví dụ đó là từ tired và tiring cái gì đó nó làm cho người khác mệt thì mình nói là that is tiring còn mình bị mệt bởi cái thứ đó mình nói là I am tired of cái gì đó vậy thì khi mà bỏ id với bỏ in ra thì chọn cái loại động từ đó còn động từ đó có nghĩa là làm mệt thì mình có thể nói là uh, subject cộng cho verb cộng cho object có nghĩa là that 
tires me a lot. Uh, it interests me a lot. That excites me a lot. Nó thì cái dạng là verb in rồi verb id uh, nó sẽ có mang cái nghĩa như vậy chứ không phải lúc nào cũng là uh, id là chỉ người hay là verb in là nó chỉ vật đâu. À, ví dụ là anh ta là một người thú vị đi thì mình nói là he is interesting chứ không phải là he is interested. He is interested có nghĩa là anh ta thích một cái gì đó. Còn mình nói là anh ta thú vị thì mình nói là he is interesting. À, anh ta uh, trông có vẻ thú vị đối với tôi. Nghĩa là anh ta làm cho tôi thích. Đó. Thì mình sẽ dùng là he is interesting. Câu này vẫn đúng bình thường chứ phải. Lúc nào cũng phải là he is interested là không phải. Mình sẽ dựa theo cái nghĩa mình muốn nói. In là tạo ra cho người ta cái tính chất đó. Còn uh, it đó, đó là mình thu nhận vào. Cái chủ ngữ đó nó thu nhận vào. Còn bỏ id, bỏ in ra thì nó là một cái động từ. À. 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 One more exercise. Uh, writing. Rồi bài nằm thêm. Write an email to your boss about the person you talked to at the conference. Now read with me. Write an email. Khi em thấy âm tờ á, âm tờ cuối á, thường nó chặn nó bật lên á. Write, đúng rồi, write, write, write an email. Write an email. To your boss. To your boss. To your boss about. To your boss about. Boss about. To your boss about. To your boss about. The person. The person. You talk to. You talk to at the conference. At the conference. Rồi khi mà em muốn dịch mà cái câu nó dài quá, đối với cái này thì nó dễ, nó 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 còn ngắn, còn đối với cái câu dài quá thì mình phải à, cắt nó ngay chỗ là giới từ, à, giới từ to about, to react nè. Nó à, thêm cái động từ nó, nó động từ đây đúng không? Nó viết cái gì đây? Một cái email tới ai tới cái uh, sếp của bạn về cái người mà bạn nói nói đã nói chuyện đó, trong cái hội nghị ví dụ chẳng hạn như ở đây có ba người đi bạn nói chuyện với ai đây uh, mình đang tuyển cái vị trí đó là sales manager sales manager phải em nghĩ thôi ai có thể làm sales manager Em nghĩ ai có thể làm sales manager? David John. David John, why? Vì, vì sao anh, người này có thể làm manager? Sales manager. Một quản lý doanh số. Ví dụ và... Vì ông ta lớn tuổi hả? lớn tuổi nhất hả? phải không? à hoặc là mình có thể uh, nói thêm một cái là anh ta how working chẳng hạn với anh ta serious chẳng hạn hoặc là nếu mà mình trả lời đó là cô này uh, có thể làm cái vị trí này thì mình nói là bởi vì cô ta đã làm sales assistant cô ta cũng đã hiểu uh, cái nguyên lý về sales assistant rồi đó chẳng hạn ừ. Rồi, 1.6 Writing Six. Rồi, emails Emails can have a formal business style on a very or a very informal style similar to spoken English. Chúng ta có cái là tiếng Anh nói hay là cái tiếng Anh nó nó xuồng xả, cái từ informal đây là xuồng xả. Có nghĩa là hai người mà quen uh, biết nhau nhiều rồi á, không có cần dùng kính ngữ, không có cần nói chuyện uh, khá là lịch sự á, thì người ta gọi đó là informal. Còn cái Formal có nghĩa là trình trọng à, trong công tác, trong kinh doanh. À, formal đó là trình trọng. 
à, chẳng hạn như là đối tác chẳng hạn thì cái đó mình sẽ dùng cái ngôn ngữ là formal còn bình thường trong hàng ngày thì thường nó nói là được gọi là informal informal này á à, nó sẽ similar to spoken English nó sẽ giống với cái tiếng Anh nói email thì nó sẽ có hai cái tông giọng hai cái tông đó là một đó là formal business style và informal style cái từ này chúng ta đọc là style em đọc lại ha style oh. Ừ, style nl nhớ đọc là o oh. this uh, email similar to standard business but... rồi nó sẽ có from to từ ai đó à, từ ai đó từ ai đó tới ai đó subject có nghĩa là chủ đề ha subject có nghĩa là chủ đề chủ đề đó là dinner invitation có nghĩa là mời mời đi ăn ăn tối gửi ai đó tôi muốn à, đầu tiên chúng ta viết nó là cái mục đích của cái cái thư này ví dụ mình nói là I am writing to làm cái gì đó tôi viết cái lá thư này I'm writing this letter this email để làm gì đó to ở đây là invite you to dinner mời bạn ăn tối after your visit sau cái cái chuyến thăm to our company tới công ty chúng tôi next week tuần sau if you have time nếu bạn có thời gian rảnh our managing man uh, director uh, giám đốc quản uh, giám đốc uh, quản lý Alison Mac cái từ MC chúng ta là làm chữ Mac giống như Mac Donald Mac Donald Mac Mac Dermot will also come ai đó cũng sẽ tới vậy thì khi mình viết thư đó, mình sẽ đề cập tới năm cái 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 chữ W á khi mà mình bí ý đó, thì mình sẽ suy nghĩ tới là năm cái chữ W và một cái chữ How ví dụ mình đang nói tới cái hành động đó là What cái chuyện gì xảy ra đúng không mình nói cái chuyện gì đây là tôi muốn mời ở đi ăn tối khi nào đây sau cái bữa ăn chẳng hạn thì ai có trong đó ở đây hu nè Alison Mac Dumont cũng sẽ tới nè rồi ở đâu nè I will book a table at an Italian restaurant tôi sẽ book một cái cái table một cái bàn chúng ta có từ book đây là động từ à, ngoài cái nghĩa là phòng đó là danh từ ở đây book có nghĩa là đặt book a table book grab đó book a table tại Italian restaurant ở đâu đây à, nêu rõ ra à, cái học cái tên này nè via Venezia Venezia mấy giờ đây what time 8 p.m on Tuesday evening từ từ sẽ có thông tin phải là mình làm rõ ra chứ mình không có sợ bị ý đâu ha thì mình khi mình viết mình nhớ cái chữ này mình nhớ những cái thông tin nào mà mình cần muốn nói đề cập cho nó đủ the restaurant à, ở đâu nè có nghĩa là cái sự thống nhất trong cái câu nói cũng như là trong bài viết của tiếng Anh á có nghĩa là nó sẽ à, cái câu sau nó sẽ có liên quan đến câu trước câu sau nó sẽ liên quan đến câu trước câu sau nó liên quan đến câu trước chứ nó không có giống như tiếng Việt đôi lúc mà mình cái dạng nó đi vòng 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 cái câu sau đôi lúc nó không có liên quan gì câu trước còn tiếng Anh á à, nếu mà người ta nhìn vô á để người ta không có có dừng lại để người ta suy ngẫm quá nhiều á thì cái đó mới là thành công có nghĩa là em cứ đọc tới đọc tới đọc tới đọc tới mà mà mình hiểu mình dễ hiểu thì cái đó là viết nó rất là hay rồi đó chứ mình không có cần dừng lại mình đọc rồi mình coi mình liên qua liên lại thì như vậy nó hơi khó mình chỉ cần viết nó là uh, cái câu sau nó có liên quan đến câu trước câu này nó đang giải thích đó là uh, tôi sẽ đặt một cái bàn đặt bàn ở cái ngôi nhà hàng này nhà hàng này nhà hàng nào đó, cái tên này nè lúc mấy giờ ở đâu đó thì cái nhà hàng này nè nó kế bên cái khách sạn của bạn ở Manchester Road nó cái câu sau này liên quan đến câu trước câu trước nó về nhà hàng câu sau nó về nhà hàng giải thích cái cái nhà hàng này là nhà hàng ở đâu rồi cái cái câu action uh, câu action đó là sau khi cái bức thư này thì cái người đó nên làm gì I hope you can join us uh, Please can you let me know this week Cái tuần này thì bạn có thể cho tôi biết được là bạn có thi được hay không Sau đó là lời chúc rồi sau đó là địa chỉ đó. Rồi còn cái bài ở dưới đây là cũng là từ rồi đến đến đâu đó rồi cái chủ đề Rồi chào ai đó I made an interesting con contact at the seminar last week tôi uh, đã có một cái cái sự cuộc gặp gỡ thú vị tại cái seminar seminar nó là cái buổi hội thảo cái từ conference là hội nghị uh, seminar webinar webinar là cái hội nghị trên web là webinar còn seminar là cái hội thảo hồi tuần rồi rồi khi mình viết thư thì ví dụ là mình sẽ nói cái mục đích của mình trước hoặc là mình dẫn cái cái ý mình muốn nói hoặc là cái cái tình huống cái ngữ cảnh uh, mình muốn dẫn ra 
là tôi đã là đã làm cái gì đó cho nên là cái gì đó bởi vậy cái gì đó rồi Pablo Emeria is in charge of research and development at Roslyn Electronics in Seville rồi ai đó in charge of có nghĩa là um, phụ trách cái mảng R&D R&D có nghĩa là nghiên cứu và phát triển R&D thường thường tiếng việt mà nó R&D đó R&D là nghiên cứu và phát triển ở đâu đó thì anh ta nè anh, anh thấy không nó giải thích nè có nghĩa là đang nói về Pablo đúng không tiếp theo nó là anh ta thì rất là thích cái cái phần mềm cái cụm danh từ mình dịch ngược nè our new training software cái phần mềm đào tạo mới của chúng ta và muốn tôi muốn bạn thành tác hiệp liên lạc với anh ấy rồi cái hành động này à, là liên lạc đó rồi đây là cái email email này nè rồi cái hành động này hope he's useful for you hy vọng rằng ông ta hữu ích đối với bạn rồi cái quan trọng ở action ở đây là liên lạc con máy đó bạn sẽ liên lạc con máy đó qua cái địa chỉ email này về thì viết mail thì nó cũng không có có khó khăn ha mình cứ từ từ mình sẽ đề cập đầy đủ cái thông tin trong cái mail mà mình cần nó đầu tiên là dẫn ra là tôi viết làm cái gì à, mời hay là à, phàn nàn cái gì đó rồi cần cái gì đó hoặc là cái trạng thái của mình này à, tôi đã như thế nào đó và tôi cần cái gì đó nhờ bạn trợ giúp rồi à, hoặc là cung cấp thông tin hệ thông nếu mà cung cấp thông tin thì công thông tin đó nó phải đầy đủ thông tin để mà tránh cái việc đó là nhầm thông tin hoặc là hạn chế cái việc là người ta muốn hỏi lại chẳng hạn rồi sau đó là sau khi mà đọc cái mail này rồi sau khi đọc cái thông tin này rồi thì người ta nên làm cái gì ở tiếp theo nó à, bài này mình không có làm mình chỉ giải thích vậy thôi để qua unit 2 thì mình sẽ bắt đầu viết Rồi anh có làm cái phần uh, Anh có làm phần từ vựng Anh sẽ share Anh cái cái mem memrise này nó không có mất phí Em uh, đăng nhập tài khoản vào là ok Tài khoản Google cũng được Rồi ở đây có phần cọp tiếng Anh Có phần cọp tiếng Việt đó, đó, Những cái từ mà Những cụm từ anh uh, lấy cái từ trong bài ra đó Em nhấn vào ngay chỗ chữ learn nè Đó, nó kiểm một cái từ tiếng Anh Đó, Film company, công ty phim Rồi nhấn cái chữ correct thì qua Job fair Đó. Nó tự qua luôn Film company Sales assistant 